Now we are going to talk about this uh, preparation strategy of DGS preliminary. Uh, I hope uh, all are happy and safe after so much of pollution in Delhi. <coughs> Now, what is the strategy for DGS preliminary and what should be the strategy? Before discussing that, let us see the syllabus first. What kind of questions they are asking and uh, what topics are there in your syllabus? So, as I can see very simply that there are major subjects which we generally discuss in our class, uh, uh, CPC, CRPC, evidence, uh, IPC constitution. I see this is a category subject. I divide this syllabus into three categories. So, this is the category where you will get the maximum number of questions, maybe 100 to 120 questions. If you see the last year paper, I hope uh, these five subjects give most of the questions. Now, then there are uh, other subjects that is B category. This is Arbitration and Conciliation Act, Contract, and then there is uh, P category. The other subject like uh, there is POXO, Commercial Court Act, uh, LLP, all this, no? even SRA. I think this is the syllabus if I remember correctly, uh, 4, 2, 6 and then 5. Now, let me check once, Constitution, CPC, CRPC, IPC, Contract, Limited Liability Partnership that we have covered already, Arbitration and Conciliation that we have covered, Indian Evidence Act, yes, it's specific relief, limitation, uh, limitation also there were uh, good number of questions, earlier also, uh, last year there were little less question, but limitation has good number of questions sometimes, so you can keep it in B category or in C category, that does not matter much, but why this categorization? I tell you experience matters a lot. If I have to prepare for this examination, I will focus more on a category paper because I can see 120 questions here itself. And constitution will include many questions of legal GK. When I see legal GK, I find that most of the questions are from constitutional aspects that is polity and governance. So, I think that a serious student will understand this categorization, A category, B category, C category. Now, see C category are uh, those papers where you have less number of questions, but I am not propagating an idea that uh, you should not prepare for it. Uh, rather, I am suggesting that how you should allocate your time. You see, you have hardly 24, 25 days to prepare because this was uh, Diwali and uh, Bhaiyaduj, etc. So, we delayed this lecture and uh, we wanted everybody to hear this, everybody to be present here. So, I will recommend that you devote most of the time on A category, but you devote time on this B category and C category also. So, this is your syllabus of law. Apart from this, uh, now there is GK. Now, GK has uh, two aspects now, uh, one you call legal and another you call uh, current and traditional. Uh, traditional I will not focus much because there may be one, two questions, but that is not important for you. Legal GK is very important and as I have been propagating this idea time and again that you should read newspaper, though it is not the right time now to suggest this and you must read legal news there. I have been advocating this to everyone. I am been uh, asking everyone to do this, but if you have not done it, uh, learn for the future. 
you read newspaper and especially you read this legal news in newspaper you will cover everything of legal gk there if you do not read newspaper it will be a kind of loss for you but as it is exam time now so we'll be giving you some material on legal gk don't worry for that current again it may be of one year so you understand that one year thing cannot be done in one go so i will again recommend reading of newspaper for this but this is not right time to suggest this so we'll be giving you current material and we have been taking classes also and still we are taking classes for this so there will be classes on this current gk and legal gk and c category subjects also i hope some teachers have prepared their material and they will be talking on those subjects but a category subject and b category subjects now especially now contract act this is little lengthier so it will not be possible for you to take classes right now now in this uh, uh, syllabus part you go further english i'll tell you a little bit about, about the question also in the second part of discussion english i do not find any problem there i have seen question myself i am not english teacher and i don't claim to be um, versatile in this subject and very intelligent in this subject but when i saw the question today i was solving the question i hope of 2019 so i did not find any difficulty as far as uh, student uh, like me is concerned so i did not find any difficulty so i am not bothered much about it but if you see last year question paper english question was a little less gk question was a little less it was not too much law questions were now i think uh, little more that is what i have seen law questions and legal gk you can see law plus legal gk questions were too many so even if you are good here i think that you can pass the examination but if you are good nowhere then you cannot pass the examination now then there will be second question sir i know about syllabus how to do it in 25 days so that is the big question 25 days strategy to so, kya karenge aap 25 days mein kya aap exam pass kar jaye considering the fact that crpc has uh, almost 484 sections and cpc has uh, now so many sections now and then there are uh, further orders also 158 sections 51 orders evidence has also 167 sections i hope uh, ipc has more than 550 sections 511 numerals constitution has similarly so in all a category subject the syllabus is very large so just suggesting that read bare act as generally the teachers on youtube do it read bare act read bare act so if i uh, suggest you that read bare act now can you read bare act in 25 days i don't think that if that is possible for any student not even for a teacher to read entire bare act in this 25 days i don't think so so then the another question will be that should i stop preparing for dgs no not at all so what should be done then i'll suggest you some strategy this is general advice that one should study bare act there is no doubt about this but what to read in bare act what to read how to read how to maximize this understanding of bare act within quick time now maximize the learning with minimum effort how to do it so i suggest you certain thing first you can formulate certain general questions with minimum effort because reading bare act is not an easy task if you take section 164 of crpc or 167 of crpc i think the one section is uh, written in two pages at least so two pages for one section so how will you read all sections and how will you understand and comprehend and remember them you know not so easy it is very easy to suggest but very difficult to do read bare acts how to read bare act and what bare act and uh, what sections of bare act that becomes really now difficult for a student to understand so what i will suggest in general let's see you have got 25 days well, let us say 24 days or let us say 20 days at max because you need time for revision also 
So how to do it? And when you read it, you should uh, try to now um, uh, imbibe all the ideas so that you can answer the preliminary question very easily. So I take one example, what to read in Bayer Act. So start from the Bayer Act and you raise general questions. Like now, what is the date of enact? I'll give you a certain question. Uh, it, it is to be done in all Bayer Acts. What is the date of enforcement? Sometimes I'll write it in very brief. How many sections or orders? Uh, not subsections exactly, or articles. These are very basic questions. You raise these questions and read Bayer Act accordingly. Like now you ask me a question, what is the date of enactment? What is the date of enforcement? Like now IPC, you know, enactment, 6th October 1860. Enforcement, 1st January 1862. Now how many sections? So everybody knows 511 without amendment. And there are almost 23 chapters. So you should have a little bit of organization in your mind so that you can comprehend Bayer Act very easily. Now then see, as I have propagated this idea time and again that law is nothing but common sense and logic. So you can apply it here very easily as well. Now, whenever you read Bayer Act, you should understand that Bayer Act has certain organization. So understand the organization, it will make your understanding very, very easy. Understand the organization of Bayer Act. Understand the organization of Bayer Act. You can pick any one. Like if you pick uh, CPC itself. Now how CPC is organized? So I think institution of suit is one part, execution is another part, and then post-execution uh, part is uh, another area of CPC. So what this organization tells you, uh, there can be macro level organization, micro level organization, or even now deeper and uh, better uh, organization can be understood. But here, now let us limit to this point itself. So macro level organization will tell you about the chapters, the arrangement, how the concepts are arranged. And a micro level arrangement will tell you about the sections within this chapter. Like now I read evidence law. So what are the relevant facts? This is one part. How these relevant facts will be brought in the court? This is second part. And how will you prove this? This is third part. So if I start reading like this, I understand that evidence has got three parts, very easy one. This is how you can read Bayer Act. There is no other formula. And if you adopt other formula, I think you will be in deep trouble for next 20, 25 days because you will not be able to comprehend. So I will request everybody to adhere to this idea. Because this idea is not idea uh, borrowed from somewhere. It is idea which is idea which has been now uh, practiced and which has been now proven time and again that this is the way of learning. So I said evidence has got three parts. So this is the macro level and it has to be done in all barracks. Then micro level, like I said relevant facts. This is how you can understand the, the barrack and how can you do it very quickly. And I will not recommend you to go in deep detailed analysis of every provision. That is not the proper strategy. You have to understand where you have to stop. If you go into deeper analysis and you start reading textbook or you start reading ambition material or you start reading every notes of the bare provisions, you will be at loss. You are going to fail in examination because this is not the proper time. It could have been done earlier. It could be done later, but not at this time. So you should have surfacial understanding and uh, now shallow knowledge of the subject. Adopt this idea of shallow knowledge. And if you are not able to solve 100% question, don't worry. Even if you solve 80%, 70%, I think you are through because 60% is you know, passing marks. And the students generally do not get even 60%, though they aim for 90 or 100. Now when they solve question, they will have always complained that I have not been able to solve all 25 questions. Have you been able to solve 20 out of 25? Uh, more than enough. 18, it is also good. 
Now, don't be ideal always. It is always uh, now very easy to now say that I want to solve 25 out of 25. Now, even if I solve, uh, maybe I may commit wrong here and there. Otherwise, Virat Kohli would not have been out yesterday. No, so everybody commits wrong. So don't be afraid of that. So this is one suggestion that you raise question. Now, what other questions? I said understand organization. I, I was just explaining that. What is understanding of organization? And these ideas has to be, you know, written down and it has to be adopted. It is not just to be heard because you will forget everything later on. Now, then I said you read Bear Act, but how to read Bear Act and what to read in Bear Act, what to do in this. So I'll suggest that when you read one subject at a time, generally I'll suggest that you read one subject at a time, but somebody can adopt a strategy of two subjects a day. So this, this is individual. I will not propagate any idea from my side. I will not suggest anything from my side. One subject at a time because it gives you um, ease of understanding and it gives you sense of completeness that see within two days I have done my CRP. So you will have confidence in that sense. But if, if this uh, strategy does not suit you, then you can now take A subject and B subject or A subject or C subject. You can do like that also. I have already said A category, B category, C category. Or then you can add further legal GK one day or GK one day or English one day. That you can do. Or you can make it one, one hour of everything. So something like that. That will be your individual strategy. No harm in it. So whatever suits you, because many people will think that uh, this subject, when I read it in now, uh, one go, then it uh, bores me. Maybe uh, your idea. It doesn't happen with me. If I read CRPC, thinking of different people. So, don't worry about that, don't worry about that. One subject at a time or two subject at a time or maybe one law subject at a time or legal GK, one hour or two hours per day or English uh, now. But then I will suggest you that see, as it is preliminary examination and last 25 days are very crucial. So, I will suggest you study whole day, I will not say hours, study whole day. This is how I have done myself. I have never failed in preliminary in my life, be it any preliminary. There were some preliminary which were based only on GS question. I passed even there. And this was the strategy which I adopted. I study whole day, at least 20, 25 days. And I think preliminary examination is 20 days examination. If you ask me personally, because I have done it and I have passed the examination, that was IS preliminary. Way back in 1997 when I was the beginner. So, study whole day. Whole day doesn't mean that uh, now, uh, uh, rather you say whole day means that you study even at uh, uh, dinner table and uh, lunch table and uh, even in your bathroom. I have been doing that and I have been quite successful in that. Because I was completely engrossed and I was having a sense of, uh, uh, you can say threat or some kind of uh, sense that I'll be disrespected by everyone because they knew me that I'm a very studious person and I have failed in preliminary. So that now prompted me to make little extra effort. And that is what I expect you to do. Virat Kohli khelne aata hai, to pehle bahut samhal ke khelta hai, dara rehta hai. Dheere, 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 aap lai taal bana le. So, you will not be afraid of it. There is a 25-day exam. There is a 25-day exam. There is no one who can do it. I think that there is no one who can do it. Now, who can do it, it will be a very big job. Who can do anything in life, it will be a very small time. And who can do anything, it will be a very small time. It will be a very small time for the preliminary. And even 20 days, I am saying. So, my suggestion is study whole day. Without any break. Without any break. So, my suggestion is study whole day. Without any break. Walking, talking, whatever. सुबह उठे और पढ़ाई शुरू। जब थक जाएंगे तो सो जाएंगे। फिर उठेंगे, फिर पढ़ना शुरू। This is what is the strategy of preliminary. That is what I understand. But your mind should be at the highest level of reception. It should not be now like that. You are using you now phone and you are messaging every time and you are diverting, deviating. No, that should not be done. When I have sat in the class, my phone is switched off right now. 
and I will look to the masses even now, not quite often. I will not see the masses generally. I will speak, I will think, and I will speak. I am engrossed. So be engrossed. Then my suggestion is for 25 days, study whole day, one subject at a time, or you can have two subjects at a time. That's your strategy, you can adopt this. But how to do it? That's very important. Because I do not have enormous time to study everything. You will have to study with confusion. You can't clarify your all confusion. And don't be boggled by your are subdued by those confusion. Confusion will remain in your mind. Even if the best of judges are confused in law, because law is an ocean. It's very easy to understand it, but very difficult when you go deep into the subject. Then you will know that I am highly ignorant. Like I know that I am highly ignorant. I don't understand any subject for that matter. But I teach every subject with comfort. So this is what I do. I ignore certain things. So you will have to do it, and especially at this point of time. So what I suggest, that you take the previous year question paper of a subject, and you just write, now like now suppose, I, when I take previous year question paper, this is a very important uh, stage in our preparation right now. If I take question right now of any subject for that matter, Suppose I have taken a question of constitution, previous year questions. Maybe I took question of 2018 DJS, 2019 DJS, 2022 DJS, uh, whatever. What I find in the question paper there, accordingly I will study. And I find that the questions are from certain areas, so I will find the areas of question. Then I will find that there is a certain nature of question. Now, when I say area, I am looking to the macro level analysis. Uh, fundamental rights, very important. DPSV, very important. Fundamental duties are also important. But I will not read about parliament everything. No, 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 no. I am not going to do it. I am not a stupid person. I am an intelligent human being. I will not read everything. I am not going to research into... Temporary and transitional provision, I will not be reading whole chapter 21 of constitution or rather part 21 of constitution. That will be suicide. And that is why it is said generally that it is very important to know what not to read. It is very easy to say but it is very difficult to understand. Because I face challenge even in my class that if I leave certain topics, some students who are very intelligent, they will come. And they will say, Sir, apne chhod diya. But this is what is the strategy of success. You will have to leave topics. You can't assimilate everything and all things, then you will get nothing. If you hit all the balls, you will be nowhere. You will go out in out of the field. You will not be playing the match. So learn the tricks and techniques and learn from every idea. I see cricket match and I learn certain ideas from there. But you can't hit all the balls. You can't solve all the questions. You can't understand all the concepts right now. Very difficult. Be happy with 80%, 70%. I think that's very good. Ideal people will talk of 100%. There is nothing called 100%. Nobody can be 100%. Everybody is imperfect. So be imperfect, be happy. And leave the topics. I said if I have to read constitution, I'll read part one. I may not read part two. I'll read part three. I'll read part four. I'll read part four A. I will read a little bit in part five, president, union. But I will not read legislature part so incisively and precisely and deeply as I said. But I will not forget to read money bill, finance bill, because that's very important. This issue is languishing before Supreme Court right now for decision. So that is an issue. I know it very well. So I'll be going to, I'll be reading that, I'll be studying that, I'll be going to all the news which are related to or case which is related to money bill, finance bill right now. Because that will be a question in examination. 
But I'm not going to understand the whole legislative process right now. I can't do it. I can't afford to do it. That will be sheer wastage of time. So try to understand what I'm saying, part one, part three, part four, four A, five. Now part five has many chapters. Like president is very important for me, but parliament is not. That is, I hope, chapter two in part five. This is organization. If you understand it, you remember the articles. 79 says the parliament consists of one president and two houses. I remember that. That's not a big thing. Then first Rajya Sabha will come and then Lok Sabha will come because that's an arrangement. So understanding of arrangement helps you especially in preliminary. Then uh, if I talk of chapter 6 again, I'll talk about the governor and its power. Very important. But then again, you talk of legislative assembly and legislative council, I will read few and far articles here and there, which may be important. Article 169 is important. But I will not read everything, anything, many thing, all thing, then I will get nothing. 200, because see, governor's role these days are very important and governors in many states, even in Delhi, even in other states, lieutenant governor they are called. They are interested in blocking the bill of legislature. So that is an important issue. It will come even in legal GK. Tamil Nadu is facing, Punjab is facing, Delhi is facing. Many states are facing this problem. So this is what is called a legal GK. I said constitutional issues are very important in legal GK. So governor's power to veto the bill, to now uh, Refer the bill to the president. Now, all these issues are important right now. So, that will be a question. Article 200, 201, you might be aware also. If you are not aware, you should be aware. So, that is an important issue. You talk of parliamentary privileges these days. 105, 194. Now, see, Supreme Court is giving direction to now this uh, speaker of uh, Maharashtra Legislative Assembly time and again. Are you going to decide this matter? as soon as possible or should we intervene in the matter. So this is an issue which may be important in your examination. See, I will never recommend that you go to live law and bar and bench. I saw somebody suggesting this. So this is all futile exercise at this time. You, this is suicidal. I will rather recommend not to see live law, not to see bar and bench right now. आपने कहावत हिंदी में सुनी होगी कि विवाह के रात में कोड़ा नहीं रोपते ये वही वाली बात है अब होता क्या है कि आप देखिए यू विल लिसन टू एवरी वन कोई बच्चा आएगा YouTube पे वो नाचेगा और बताएगा डीजेस की तैयारी कैसे करनी चाहिए सो इफ यू लिसन टू देम नीम हकीम खतरे जान एम्प्टी वेसल साउंड मच दे डू नॉट हैव आईडिया व्हाट दे आर स्पीकिंग दे आर दे आर बेसिकली नाउ मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स I can't help everyone. I have my own limitation. I can guide only those people who will listen to me. So I said, don't see live law right now. Don't see. Now, but you don't see everything in live law for last six months or eleven months or twelve months. This is suicidal. Kitne question a jayenge recent tino se? Do char wo to newspaper mein aata hai. Main hi bata raha hu aapko governor ka issue. Aapko kahe newspaper padho. नहीं पढ़े हो तो कोई नहीं लीगल जीके में हम भी बता देंगे आपको वो डोंट वरी फॉर दैट आई वाज राइटिंग द टॉपिक जस्ट इन माय ऑफिस टुडे आई वाज राइटिंग अबाउट सेम सेक्स मैरिज आई वाज राइटिंग अबाउट कास्ट सर्वे आई वाज राइटिंग अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आई वाज राइटिंग अबाउट माइनॉरिटी रिजर्वेशन मैं खुद लिख रहा था भी नीचे बैठ के ये सब इशूज आ सकते हैं मैं खुद सोच रहा था ओलंपिक अभी हुआ था कुछ दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट था एशियन गेम्स हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ होगा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपको पैरा ओलंपिक्स आपने सुना होगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो न्यूज में आ रहा है और आएगा यू हैव इशू विद कैनेडा देर मे बी ए क्वेश्चन इजराइल हमास वॉर इज गोइंग ऑन देर इज ए क्वेश्चन सो फॉर दिस वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट डिफरेंट साइट एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड ऑल न्यूज पेपर ऑफ लास्ट वन ईयर राइट Right now, I can't do it. If you have done it, well and good. If you have not done it, concentrate in your class, concentrate in your material. I will be giving you material. The Mission Law Institute will give you material, whatever is required. And be happy with that. 
don't now uh, do many things otherwise you will do nothing uh, yesterday one commentator was saying that just preet bumra is trying too much today and that is why he gone or he went haywire he did not spend too much he he did not now spend too many runs earlier but yesterday he gave too many runs this was only due to the reason that he was experimenting a lot कहते ना एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए आप इस बात पर कंसंट्रेट करो कि जो मैं आपको बता रहा हूं मेरा अनुभव बहुत लंबा है प्रलिमिनरी के बारे में सत्ताईस साल से यही प्रलिमिनरी कर रहा हूं नाइन्टी सेवन में जर्नी शुरू हुई थी तो वट आई एम सेइंग आई एम सेइंग विद ऑल इंफॉर्मेशन विच इज देयर विच आई हैव कलेक्टेड और विच आई हैव एक्सपीरियंस तो मैंने क्या कहा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो देर इज नो अदर फॉर्मूला सी द एरिया ऑफ क्वेश्चन सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन नाउ लाइक आई सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन आई टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल लिमिटेशन आई सॉ इट टुडे इट सेल्फ टुडे मॉर्निंग गो एंड सी द क्वेश्चन लिमिटेशन में उन्होंने पूछा क्या लिमिटेशन पीरियड दस सवाल पूछे तो साथ में सिर्फ पीरियड पूछा अब तुम लिमिटेशन के पूरे विद्वान बनना चाह रहे तो तुम प्रलिमिनरी को नहीं समझ पाए तुम नहीं समझ पाए फिर प्रलिमिनरी प्रलिमिनरी इज एन आर्ट इट्स ए स्किल ये कह देना कि बैरक पढ़ लो ये कह देना कि सवाल बना लो ये कह देना कि मैं क्लास करा दूंगा अरे कितनी क्लास करा लेंगे हम बीस दिन के अंदर कितनी चीज आपको बता दें मैं आपको स्किल बता रहा हूं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप सुनो बात को ध्यान से लिमिटेशन में सिर्फ पीरियड पूछा है सात क्वेश्चन में तो दस में से सात क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही मिल गया मैं क्यों इतना मगजमारी करूं भाई हाँ करनी है तो करो दैट्स योर डिजायर आई कॉन्ट प्रिवेंट एवरीबडी आई कॉन्ट से टू एवरीबडी दैट हम अस्थि द्वितीय नास्ती और हम ब्रह्माष्टमी मैं ही ब्रह्म हूं मैं जो कह रहा हूं सही है बट आप मानो ना मानो आपको फिर से देखेगा लिमिटेशन में लिमिटेशन पीरियड आपने पूछा मैं एक बात कह रहा हूं आपसे आपको क्या करना है अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया आपने किसी भी सब्जेक्ट का ले लो मैंने कई बार कहा आप एक सादा सीट ले लो एंड यू राइट सेक्शंस यू डू इट इवन टुडे आई एम टेलिंग यू व्हेन द एग्जामिनेशन इज ट्वेंटी डेज अवे यू विल हैव क्लैरिटी यू विल हैव मैप ऑफ द सब्जेक्ट मैप ऑफ द सब्जेक्ट एंड यू विल हैव मैप ऑफ द सब्जेक्ट देन इट इज वेरी इजी टू लोकेट द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कम अपने जोग्राफी पढ़ा है कभी जीवन में उसमें हम लोग मैप में लोकेशन कराते हैं पहले मैं आपको वही बता रहा हूं जिस दिन लोकेशन आपको पता चल गया ना प्रलिमिनरी तो चुटकियों में निकलेगा नहीं तो पढ़ते रह जाओगे बता रहा हूं मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में आप पार्ट सिक्स तक पहुंच गए थे अब आप बताओ पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट है या नहीं है इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैज बीन सो इंपॉर्टेंट दिस डेज दैट देर हैज बीन ऑलवेज सम न्यूज इन द न्यूज पेपर ऑन सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली दे हैव गॉट टू फुल स्ट्रेंथ थर्टी फोर जजेस सो इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फुल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाट इज प्रॉब्लम इन इट ओ सर आपने तो पढ़ाया नहीं हे भाई तो बहुत कॉमन सेंस की बात थी तुम मेरे को ही सुन लो मैं तो कई जगह इंटरव्यू भी दे देता हूं इन बातों पर अभी बिहार में दो जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ तो कहा उन्होंने ब्राह्मण्स जजेस हैव बीन अपॉइंटेड बिकॉज चंद्रचूड साहब इज ऑल्सो ए ब्रांड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक सो आई स्पोक अगेंस्ट दैट दिस इज नॉट द क्राइटेरिया इन कॉन्स्टिट्यूशन वी अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया सो वट आई एम सजेस्टिंग वट आई एम एडवोकेटिंग वट आई एम प्रोपोगेटिंग दैट एडॉप्ट द आइडिया प्रॉपर आइडिया द प्रिसाइज आइडिया आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर से लेंगे मैंने देखा हुआ है मुझे पता है नहीं 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 दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क यू स्कैन द क्वेश्चन आप मैपिंग कर रहे हैं क्वेश्चन की और हर सब्जेक्ट में करेंगे मैं दो चार सब्जेक्ट का भी आपको बता दूंगा मैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे बोल रहा था अब मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोल रहा हूं आपसे पार्ट फाइव चैप्टर फोर पार्ट सिक्स चैप्टर फाइव 
124 टू 147 एंड 214 टू 237 237 में 233 ऑनवर्ड्स आपने देखा होगा रादर 231 ऑनवर्ड्स ही 231 तो डिलीटेड आर्टिकल है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है फिर 233 234 पढ़िएगा बट दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट अब आगे चलते हैं हम तो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर आप देखेंगे उसमें बी, बीच के बातें मैंने नहीं बताई आपको आर्टिकल 200 बताया ही था मैंने तो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें 245 से 255 वाला बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसमें कई सारे डॉक्ट्रीन्स हैं अब उस पर सवाल आ जाए पिथ एंड सब्सटेंस हारमोनिस कंस्ट्रक्शन प्लानरी पावर रेजिटरी पावर अब आपसे अब देखो इन चीज़ों में ये मेजर पार्ट्स मैंने बताए इनमें क्वेश्चन कैसे आएंगे जैसे मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ तो प्रिलिमिनरी में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बता ही दिया मैं सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ थोड़ा अब मैंने कहा आपसे एरिया ऑफ क्वेश्चंस एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन तो मैं एरिया ऑफ क्वेश्चन एग्जांपल से बता रहा हूँ जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बताया पार्ट वन पार्ट थ्री पार्ट फोर फोर ए फाइव फाइव में बताया आपको का प्रेजिडेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बट लेजिस्लेचर वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है देखो मैंने एक एक्सक्लूजन लगा दिया आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक देखो कितने आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं इन ब्लॉक देर कैन बी फ्यू एंड फार आर्टिकल्स मे बी इंपॉर्टेंट लाइक 111 इज प्रेसिडेंशियल एसेंट एवरीबडी नोज 107 इज मनी बिल एवरीबडी नोज समथिंग लाइक दैट नहीं कुछ है ना ऐसा वन इज ज्वाइंट सिटिंग कुछ है ऐसा आप पढ़ते होंगे आप जानते होंगे तो मैं थोड़ा इस पार्ट को कम पढ़ता हूँ मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये बट मैं कह रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया मैं नहीं पढ़ा था दूसरे टीचर पढ़ाते हैं तो अब इसी तरह से मैं जाऊँगा जब स्टेट लेजिस्लेचर के केस में तो उस तरह से फिर वहाँ मिलेगा इतने सारे आर्टिकल मिलेंगे वन से टू अब देखो फिर ये कितना बड़ा ब्लॉक है 45 आर्टिकल्स के आसपास हो गया ये और ये भी उतना ही लगभग लग रहा है 44 आर्टिकल तो देखो आपने 90 आर्टिकल अभी तक छोड़ दिए लगभग ब्लॉक छोड़ दिया आपने तो दिस इज व्हाट इज द मास्टर स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन व्हाट नॉट टू स्टडी मैं ये करने नहीं जा रहा समझना पड़ेगा आपको क्योंकि अदरवाइज विल बी लॉस You will be groping in dark, and you will be taking too much time. And there is always the dearth of time. The scarcity is a lot of time. We are running short of time. Now, now when I understand the area of question, now what are the other areas of question? If I uh, am required to speak on that point in Constitution itself. I said fundamental rights, fundamental duties, DPSP, preamble, president, vice president, governor. Now, I said this much: Chief Justice, Justice of High Court, now Supreme Court, appointment, transfer has been an issue. Jurisdiction, ये सब हमने articles पढ़ लिए. But what apart from them? I said reservation of bills by governor very important these days. अभी बहुत महत्वपूर्ण है. 200 और 201 को पढ़ो प्रेसिडेंशियल एसेंट 111 में और गवर्नर्स का एसेंट 200 में ये सब कुछ भी याद करना कठिन नहीं प्लस 89 कर देते हैं आ जाता है मैजिक है मैजिक इज लॉजिक अब आपको लग रहा होगा सर को कैसे पता है अरे सर को कुछ नहीं पता है 111 में प्लस 89 क्या 200 हंड्रेड पहुंच गया क्या पता करना भाई 112 में बजट है वहां भी वैसे ही होगा प्लस 89 कर दो आप समझ रहे बात को 110 में मनी बिल है शायद 107 में तो ऑर्डिनरी बिल है 110 में मनी बिल है अभी ऐसे ही कुछ होगा तो दैट इज नॉट ए ग्रेट थिंग जैसे प्रियम्बल पे क्वेश्चन आया है मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन पहले जो लिखे हुए राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल ड्यूटी अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ 
अब आपको डीपीएसपी के भी आर्टिकल्स याद करने मैंने क्लास में बताया था बहुत आसान है वन वर्ड पिक कर लो सबको पता है छत्तीस में स्टेट लिखा है तैंतीस में लिखा है डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल होगा गवर्नेंस में ना आपको पता होगा लगभग लगभग चीज़ें आप जानते होंगे थर्टी सिक्स थर्टी सेवन जो क्वेश्चन देखा गया थर्टी नाइन ए फोर्टी फोर फिफ्टी थर्टी नाइन डी मैनली राइट नाउ इक्वल पेपर इक्वल वर्क जुडिशरी एन जे सी एन जे सी नाइन्टी नाइन्थ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन इट्स नाउ डिक्लरेशन ऑफ डिक्लरेशन बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ एन जे सी बिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इमरजेंसी में भी टाइम पूछा उन्होंने आर्टिकल थर्टीन अमेंडमेंट अब ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके तो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे इमरजेंसी अमेंडमेंट के कभी देखिएगा कहीं लिखा होगा नम तो पता है कि ये इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसे भी आ जाते हैं अथॉरिटी से जैसे फिनंस कमीशन है यू पी एस सी है इंटरेस्ट स्टेट काउंसिल है कहीं लिखा है अब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बहुत सारे नेशनल कमीशन आ गए तो उनका भी जिक्र होता है बहुत जगह आता है तो आप पढ़िएगा नेशनल कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे सवाल आ गया अब बात को समझ रहे हैं अब ध्यान दीजिएगा आर्टिकल्स पे सवाल आ गया अमेंडमेंट पे सवाल आ गया दिस इज व्हाट इज मैपिंग आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट अदरवाइज आप वो रीड बेयर एक्ट क्या रीड बेयर एक्ट समझ में नहीं आना और हाउ ए स्टूडेंट विल रीड बेयर एक्ट इन दिस टाइम बीस दिन में बेचारा ना सीआरपीसी पढ़ पाएगा ना सीपीसी पढ़ पाएगा हाउ टू रीड बेयर एक्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू रीड एवरी सेक्शन ऑफ बेयर एक्ट एंड यू रीड एवरी नॉट ऑफ बेयर एक्ट दैट इज शू साइट आप आप कर ही नहीं पाओगे लिमिटेशन का बैरक ढंग से पढ़ोगे ना तो बीस दिन लगेगा ढंग से पढ़ोगे तो इसलिए ये सब मत करना मेरा सजेशन यही है मत पढ़ना इसे आप बैरक्ट ऐसे पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कौन कौन से कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अरे अमेंडमेंट पढ़ने लगे सर अमेंडमेंट आता मैं सारा पढ़ूंगा अरे पढ़ लो भाई पढ़ लो तो फेल करना तो दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस डीजेस एग्जामिनेशन अब आर्टिकल 370 इतनी न्यूज में रहा है पढ़ो ना 368 अमेंडमेंट पढ़ो ना इट्स सो इंपॉर्टेंट तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ो इमरजेंसी मैंने कहा तो 350 फिफ्टी टू टू मैं बोल रहा हूँ दो जो है अटेंडेड क्लास दे नो इट वेरी वेरी वेल उसी को पढ़ना है एंड सी नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल गया थोड़ा नेचर ऑफ क्वेश्चन अब नेचर ऑफ क्वेश्चन मैंने जैसे कहा लिमिटेशन पढ़ने जाओगे तो लिमिटेशन पीरियड पूछा सारे पढ़ने जाओगे तो पूछा है विच कॉन्ट्रैक्ट एंड विच थिंग्स कैन बी स्पेसिफिकली परफॉर्म एंड विच कैन नॉट क्वेश्चन इसी पे सेंटर्ड है तो दिस प्रिसाइसनेस इन योर प्रिपरेशन इज एक्सपेक्टेड स्पेसिफिक रिलीफ में पढ़ रहे हैं तो सेवन रिलीफ हैं पहले तो एज पर स्पेसिफिक एज पर सेवन कौन से सेवन रिलीफ हैं कहाँ लिखा है डिक्लेरेटरी कहाँ है डिक्लेरेटरी डिक्री सेक्शन थर्टी फोर में था आप पता नहीं नए में कहाँ है देख लीजिएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किन का होता है किन का नहीं होता है अब ऐसे लिमिटेशन पड़ा लिमिटेशन कहाँ लागू होता है कहाँ नहीं होता है आपको ना क्वेश्चन आयर फॉर्मुलेट करना जो मैं कर रहा था Enforcement of Act, Operation of Act, Enactment of Act, Organization of Act, now Application of Act, Non-Application of Act, Application, Non-Application, दोनों को समझना है. Basic idea in that. जैसे मैंने कहा, मैं बहुत सारे subjects की चर्चा बीच-बीच में कर रहा हूँ. मैं आपको एक list दूँगा अभी. सी आर पी सी में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी पी सी में क्या क्या उससे बहुत सारा काम हो जाएगा अब जैसे मैं कल ही देख रहा था कल नहीं परसों बल्कि देख रहा था सी आर पी सी में क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडिया तो मैंने एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना शुरू किया देखा था आप सबसे पहले आ रहा है ये बेलेबल ऑफेंस फिर आ गया था चार्ज फिर आ गया कंप्लेंट फिर आ गया कॉगनेज कुछ इस तरह से मैं देख रहा था तो यदि वो सारे आइडिया जब एक बार पढ़ ले कहाँ कहाँ लिखा है कहाँ कहाँ सेक्शंस में समाहित है 
میرے لیے بہت آسان ہے کام مجھے کچھ نہیں کرنا سمنس کیس کہاں لکھا ہے تو ٹو ڈبلو میں لکھا ہے مجھے پتا ہے کیونکہ سمنس وارنٹ میں میں کلاس میں بولتا رہتا ہوں ڈبلو اے میں کیا ہے سر تو وکٹیم ہے ڈبلو کے بعد کیا آتا ہے سر تو وارنٹ آتا ہے تو ایکس میں کچھ اس طرح سے مجھے دھیان آ رہا جی آئی مے بی رانگ آلسو بٹ آئی ایم جسٹ پروپیگیٹنگ دا آئیڈیا دیٹ آپ بیسک کانسیپٹ آف انٹائر ایکٹ کو پڑھ لو بیسک کانسیپٹ آف انٹائر ایکٹ ڈز ناٹ مین ایوری کانسیپٹ دیٹ ول بی اگین انڈرسٹینڈنگ اٹ رانگلی دیکھو مس کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ وہی سمجھو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ امپورٹنٹ امپورٹنٹ آسپیکٹس کو دیکھو بہت ڈیٹیل میں مت سے جاؤ آپ سیلو اسٹڈی کرو ابھی ابھی نہیں کر پاؤ گے ابھی سمے نہیں ہے نہ نیوز پیپر پڑھنا ابھی نہ میگزین پڑھنا ابھی نہ انگلش گرامر کی کتاب پڑھنی ہے ابھی نہ لائیو لاگ کو دیکھنا ابھی نہ بار اینڈ بینچ کو یہ سب سوسائڈل اسٹیپس ہیں کیونکہ ایک ہی آپ کا سارا سمے کھا جائے گا پھر کرنا کیا میں نے بتایا تو کوشچن دیکھنا دھیان سے اور کوشچنس کے ایریاز سمجھنے اور نیچر سمجھنا ہے نیچر اینڈ ایریاز بہت ایریاز سمجھ لیا نیچر نہیں سمجھا پھر بھی کام نہیں چلے گا میں نے کہا لمیٹیشن میں لمیٹیشن پیریڈ پوچھ رہا تم گھر جاؤ اور پانچ سال کے سوال نکال کے دیکھ لو بھائی ٹھیک ہے دو چار کوشچن اور بھی آئے تم وہ بھی لکھ لینا ہم نے منع نہیں کیا ایس آر میں بولا آپ کو کس کانٹریکٹ کا اور کس چیز کا انفورسمنٹ ہوگا کس چیز کا نہیں ہوگا کس چیز کو اسپیسفکلی آپ انفورس کرا سکتے ہو کس چیز کو نہیں کرا سکتے ہو یہ آپ کوشچن دیکھو کانسٹیٹیوشن میں بتایا آپ کو کانسٹیٹیوشن اتھارٹیز آرٹیکلس امینڈمنٹ یہ امپورٹنٹ ہے آپ ڈیویٹ نہیں کریں گے آپ ڈائیورٹ نہیں کریں گے نہ ڈسپلن ڈیڈیکیشن ڈیووشن ڈائریکشن دیز آر امپورٹنٹ ورڈس جیسے جو پڑھنے کے لیے جیسے ہری کتھا انت ہے ویسے ہی گیان انت ہے آپ اس کے ڈیپ میں جاتے رہیں گے تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی آگے کی اور چلیں ایسے ہی سر ٹھیک ہے یہ تو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہے کوشچن پیپر لے لیں گے اور یہ ہم ایک میپنگ کر لیں گے اور میپنگ کے بعد اب میپنگ کرتے وقت آپ دیکھنا کہ امپورٹنٹ سیکشنس بھی ہیں کچھ ہو سکتا ہے امپورٹنٹ کیسز ملیں آپ کو دیکھو آپ کو میں بتا رہا ہوں ایریا جو کوشچنس ایریا جو کوشچن ایکٹ میں تو بتا دیا بٹ آپ ایسے ہی ایسے ہی یہ چیز دیکھنا جیسے ٹائپس یا نیچرس میں نے جو کہا آپ سے ابھی امینڈمنٹس کے الگ سے ایڈیشن بھی لکھ دیا جہاں جہاں آپ نے ایڈ کیا بہت ساری چیزیں ایڈ بھی کی ہم نے جیسے ایویڈنس میں بہت آتا ہے سکسٹی فائیو بی سکسٹی فائیو اے تو ایسے چیزیں آپ کو دھیان سے دیکھنی پڑے گی حالانکہ وین دس نیو ساخت سا دینیم ول کم ان پکچر دین یو ول فائنڈ نو امینڈمنٹ اینڈ دیٹ از اے بیسٹ پارٹ آف اٹ دیٹ یو ول ناٹ بی فورس ٹو میمرائز آل دیز امینڈمنٹس ایون ان سی آر پی سی اور ان آئی پی سی سو دیٹ از بیکاز دیٹ از نیو لا سو دیل بی نو امینڈمنٹ دیر All amendments have been subsumed into the main uh, act itself. So, sections, cases, amendment, addition. See, sometimes within these sections you will find the question that which authority, what or which authority, like who will appoint uh, uh, this judge? Who will appoint member of election commission? Who will appoint member of finance commission? So I'm talking of that. Which authority? Their powers, functions. I'm, I'm telling you the nature of question, the types of questions you can say. Sections, articles. Now, cases and recent cases. Especially recent cases of... Uh, 
importance, eminence will be important in your examination. Uh, in amendments, you will have this uh, question also that when this was brought, generally DJS does not ask these dates, etc. So, you can avoid that, but other exams ask it. So, recent cases, time, like time of appeal, time of limitation, when you can file the suit, even in SRA section 6 say that it has to be done within this much time. So, that time, that fact, now factual information, you will see that even in CPC, we have given this in our bear act, a list of time, etc. The authority, the amount, amount of fine sometimes, punishment, but these are not required to be memorized. There is a process behind everything. I know that theft has simple theft as three years. So, obviously, when theft will be committed by clerk or servant, it will be more. So, after three, only seven. And when it is after having made preparation for death, hurt, or wrongful stand, then it becomes more. So, seven plus three is ten. So, I remember it like that. So, you will have to develop that strategy. You can't force yourself to memorize all the now factual information that you can never do and never try to do. And this is what the people generally do of uh, this subject. And I especially feel uh, very sympathetic to those students who have been doing this for last 10 years or 5 years, now mugging up everything, mugging up every concept, memorizing everything, though there is logic behind everything. If theft has three year punishment, then clerk servant theft has seven years punishment, then theft after having made preparation for death hurt or wrongful punishment, ten years. So, some student will come and say, Sir, ye bhi yaad karna padega. Aray, yaad, tum samjho ki yaad nahi karna, samaj ki chiji hai. T for theft, T for three. Itna bhi nahi yaad hota tumhe. Padhai chhod do. Phir padhai chhod do. T for three, T for theft, kis ko nahi yaad hai? Nahi, sir, mujhe nahi yaad hota. Chhodo. S for servant, S for seven, नहीं आता था, वो भी छोड़ दो। D for death, D for देखा, देसी सुना है? दसी का मतलब होता है ना? नहीं ये भी नहीं सुना है सर। तो ठीक है मेरे स्कूल को ज्वाइन करना है। Sections, cases, amendments, addition, which authority, powers, function, recent cases, time, factual information, amount, punishment, no all these kind of things may be asked. Important provisions. ये important क्या है सर कैसे पता चलेगा? I I told you to see the questions. हर provisions नहीं पढ़ पाओगे तुम. ये भूल भी मत करना. ये ये गलतियाँ मत करना. नहीं. Legal now maxims, words. अब सर सारे maxims पढ़ अरे नहीं भाई क्यों सारे पढ़ोगे यार? जितने आए उतने पढ़ लो ना. हम भी देंगे तुम्हें वही पढ़ लेना यो इंस्टेंटी क्या होता है एट द स्पॉट मैंसिरा का मतलब तो जानते ही होगे ऐसे ही तुमसे पूछ दे रेशनलियस ऑनरफ्लेस प्रॉपर्टी ये पढ़ते पढ़ते सब ज्ञान हो जाता है लिस्पेंडेंस क्या होता है सर during pendency of suit, सबको पता है। Mean profit क्या होता है? Profit during that period when you have kept something in wrongful possession or something like that. Mean profit, S is silent. लिखते हैं मैसेज़ ने profit पढ़ते हैं mean profit। तो ये सब तो मैंने कहा ना एक legal words का वो जी के में वो भी बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये तो बड़ा आसान है ये तो हो जाएगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं सिर्फ ये कह के नहीं निकल रहा हूं कि आप बैर एक्ट पढ़ लीजिए मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया बैर एक्ट में क्या पढ़ लीजिए सेक्शंस केसेस अमेंडमेंट एडिशन पावर्स फंक्शंस रीसेंट केसेस टाइम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अमाउंट पनिशमेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजन लीगल मैक्सिम्स लीगल वर्ड्स अब कैसे ध्यान करोगे इंपॉर्टेंट चीजों को तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है वन वर्ड अभी एम्बिशन के बैरक में हमने हर जगह लिखा है एम्बिशन पब्लिकेशन के बैरक में हमने हर जगह ये चार्ट बनाया है कहीं कहीं 
मतलब लगता था कि आवश्यकता नहीं है फिर भी हमने बनाया क्योंकि मुझे लगता है कहीं दूर दराज बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको कैसे मैं अपनी बात समझा पाऊंगा तो वन वर्ड हर में बनाया वन वर्ड अब एंटीसिबेटरी वेल कहाँ लिखा ये पूछ दिया बता देंगे बता देंगे आप तुरंत फोर स्पेशल पावर कहाँ लिखा तो फोर सबको पता है अब विद इन दिस रीडिंग कैन यू गिव बेल इन नॉन वेलेबल ऑफ कैन पुलिस वाला के बेल इन नॉन वेलेबल ऑफेंसेस अब इस बात की व्याख्या फोर थर्टी सेवन में तो लिखी है अब एग्जामिनर आपसे सब सेक्शन नहीं पूछेगा दिल्ली में हमने ऐसा नहीं देखा देखो कभी कभी दिल्ली के क्वेश्चन में जो मैंने एनालिसिस किया है ये ना आई पी सी में स्पेशली मैंने देखा आई पी सी स्पेशली आई एम टेलिंग यू ये क्या किया ना ओल्ड केसेस जो सेलिब्रेटेड केसेस है ना उनके इन्होंने फैक्ट्स बना दिए और उस पर डिसीजन मांग दिए अब ये ओल्ड केसेस जो आईपीसी के बड़े इंपॉर्टेंट है स्पेशली चैप्टर फोर में तो ऐसी चीजों को आप पढ़ते वक्त पढ़ते हैं किसको नहीं पता है कि साहब एक केस था आर वर्सेस टॉल्सन किसको नहीं पता आर वर्सेस प्रिंस आर वर्सेस मीड को नहीं पता है जरूर पता होगा डुडले स्टीफन का केस नहीं पता है पता हो तो उन केसेस को सारे केस आप पढ़ने लगे फिर वही प्रॉब्लम सर मैंने देखा था एक जगह जज का नाम पूछा तो मैं सारे केस के जज का नाम याद करूंगा दिस इज अगेन श्यू साइडल मैं सारे केसेस का जज का बेंच याद करूंगा पूछा एग्जाम में अरे नंबर ऑफ जजेज इज आस जनरली ऑफ रिसेंट केसेस और वेरी सेलिब्रेटेड केस किसी ने आपसे पूछ लिया केसवानंद भारती में कितने जज थे आपने कहा जी पूरा कोर्ट था तो पूरे कोर्ट में उसमें कितने जज थे भाई तेरह थे और गोलकनाथ में कितने थे ग्यारह थे तभी इसमें तेरह बिठाए हमने क्योंकि बारह बिठाते इवन नंबर सिक्स सिक्स से डिसीजन नहीं हो पाता इसलिए जनरली हमने ऑर्ड रखा एलेवन थर्टीन सेवन अभी भी सेवन जज बेंच को एक रेफर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फाइव जज बेंच ये बहुत बेसिक जानकारी है Now, which should not disturb you, which should not bother you at all. So, old cases, facts, decisions, name of judges. Oh, ab name of judges. Ab case one in Bharati me jadi apse pucha, what is wrong in it? Because this is legal GK also. But I am not recommending you to remember the name of judges. That will be again suicidal. These are subsidiary questions. Hai. Nahi yaad hai, chhod do. बट रीसेंट केसेस का जनरली पढ़ना चाहिए रीसेंट केसेस का नंबर ऑफ जजेज मैं सबका नहीं कह रहा पढ़ने के लिए दैट विल बी रॉन्ग ऑन योर पार्ट लिस्ट बना लो लिस्ट ऑफ केसेस अब देखो तुम्हारे क्लास में भी बार बार टीचर बताता है और मैं प्रयास करूंगा फिर से आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस एक बता दू डिफरेंट सब्जेक्ट्स का लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस में बता पाऊं आपको जरूर बताऊं लिस्ट ऑफ केसेस जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से केस इंपॉर्टेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट में आईपीसी में केसेस का इम्पॉर्टेंस थोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में बट सी आर पी सी सी पी सी में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हाँ सी पी सी में भी कुछ केसेस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं लाइक दुल्ला भाई वर्स स्टेट ऑफ एम पी वो भी मेरी समझ से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट था मुझे ध्यान नहीं है पूरी तरह से बट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट था जैसा मुझे लग रहा है तो दुल्ला भाई वर्स स्टेट ऑफ एम पी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन वैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा वीखा जी रादर दैट केशवानंद भारती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन अब देर मे बी सम रीसेंट डिसीजन विच आर वेरी वेरी सो डोंट ट्राई टू नाउ रीड एवरीथिंग सो दैट यू गेट नथिंग जैसे किसी ने सजेस्ट किया इंग्लिश ग्रामर करना है सुरेन एंड मार्टिन पढ़ लो आई विल नेवर रिकमेंड एंड सजेस्ट दैट दैट्स दैट्स रॉन्ग दैट्स रॉन्ग ना अब नहीं है समय पहले पढ़ना था अब नहीं अब नहीं आप फिर तो गलत दिशा में जा रहे यदि आपको सफलता चाहिए तो देखिए सफलता के बेसिक सूत्र हैं 
तो अपनाना ही पड़ेगा तो मैंने आपको लगभग लगभग लगता है नेचर ऑफ क्वेश्चन बताया टाइम के बारे में अथॉरिटी के बारे में लिमिटेशन के बारे में लिस्ट ऑफ केसेस इम्पॉर्टेंट केसेस का रिसेंट केसेस का न ओल्ड केसेस पे फैक्ट्स एंड डिसीजन बना के क्वेश्चन पूछता है वो भी मैंने देखा अमेंडमेंट मैंने बहुत सारे हिट्स बनाए आपके लिए आ, तो वो आप ध्यान रखिएगा तो लॉ के बारे में तो मुझे लगता है आपको सफिशेंट जानकारी हो गई अब जैसे आपका जो ये सी कैटेगरी का सब्जेक्ट है देखो ये कैटेगरी वाला तो आप इस आधार पे कर लोगे और आप जनरली पढ़ते भी हो सी आर पी सी सी पी सी एविडेंस आई पी सी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है हर विद्यार्थी पढ़ता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मेरी सलाह है सी पी सी का तो मेरा लेक्चर है सी आर पी सी का मेरा लेक्चर यूट्यूब पर जो आपको बेसिक एक जानकारी दे पाएगा बहुत ब्रीफ में आप जरूर वॉच करेगा एविडेंस का भी अब जो सी कैटेगरी का सब्जेक्ट है वो लोगों को बहुत परेशान करता है क्योंकि वो शायद उन्होंने नहीं पढ़ा बट वो सब्जेक्ट बहुत छोटे हैं पॉक्सो है या आपका एलएलपी है कमर्शियल कोर्ट एक्ट है वो एम्बिशन उसका भी बेर एक्ट निकालता है और हमने उसकी कुछ क्लासेस भी ली है फिर हम क्लास लेंगे ये आर्बिट्रेशन कंसिलेशन जैसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत केसेस पूछते हैं रिसेंट केसेस बहुत पूछते हैं तो हम लोग उसका कंपाइलेशन बना के आपको देंगे भी और आपको क्लास में बताएंगे तो यू शुड नॉट वरी ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो बट बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे फॉलो वॉलो तो कुछ नहीं करेंगे वो बातें बहुत बनाएंगे और इधर उधर की करेंगे तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं आपको कहूँगा आप डिवोशन से डेडिकेशन से सजेशन सबको देने आता है मुझे भी हजारों सजेशन आते हैं बट सजेशन से लाइफ नहीं चलेगा ये विल हैव टू डू इट एग्जीक्यूशन इज द मेन इशू ये जो इतने आइडियाज मैंने बताए आप जब इसको कर लो तो मुझे लगता है आप डी जी एस का प्रिलिमिनरी टॉप कर पाओगे और मुझे सौभाग्य इस बात का प्राप्त है कि डी जी एस में नहीं डी जी एस के प्रिलिमिनरी में मेरे बच्चे दो तीन बार टॉप कर चुके हैं रिसेंटली प्रिलिमिनरी का क्योंकि मार्क्स आता है आपको पता ही होगा प्रिलिमिनरी का भी मार्क्स आता है तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना ये टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है मैंने सी कैटेगरी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया will take some classes will give you some material on that already there are bear acts mere se poocho to material ke naam pe aap sabhi subject ka bear acts le lo plus aap questions solve karne ke liye pyq le lo aur sare questions solve karke is bear act ko padho taki tumhari memory bhi sharp ho thodi kyunki question banate waqt na aapka mind involve hota hai पढ़ते वक्त क्या होगा यू मे हैव लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन बट क्वेश्चन जब आप बनाते हैं ना तो आप हंड्रेड परसेंट कंसंट्रेट करते हैं आप देख लेना ध्यान से बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ तो दो स्टूडेंट्स को हैव कंसंट्रेशन प्रॉब्लम उनको मैं कहूँगा कि दे शुड री रूट देयर स्टडी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले इसको ही देखो और इसी से बैरक को पढ़ो बेहतर तो ये होता यू शुड है क्वेश्चन पेपर फर्स्ट then you would have read the bear act and then you will solve the previous year question solving ko baad mein karenge kyunki mere ko usse pata chalega how much i grasp but de jadi aapko concentration ka koi bhi issue hai to take pyq fast ek subject ka le lo pehle aap crpc le lo pura aur solve karo ek bar mein 100 questions solve karo 100 at a time bahut zyada loge to nahi kar pao Hundred questions of one subject at a time, then you see the concerned bear problems. Your memory will be very, very, very sharp, and you will not have concentration problem. Is baat ko golden words me liklo. Those who have concentration problem, it is special advice to them that you solve a hundred questions at at a time. Try to do it in one hour. टाइम लिमिट रखो अपना हो जाता है बहुत अच्छा नहीं होता है तो ड्रॉप वन आवर के बाद स्टॉप देन नेक्स्ट वन आवर लुकिंग इन टू बैर इससे क्या होगा ना यू विल बी ऑटोमेटिकली फोर्स टू कॉन्सेंट्रेट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए एफ सी ऑटोमेटिकली फोर्स टू कॉन्सेंट्रेट दो जो है प्रॉब्लम ऑफ कंसेंट्रेशन इट इज स्पेशली सुटेबल फॉर दैम and if you believe me i will suggest you to concentrate more on a category law subjects 
अननेसेसरी डोंट बॉदर एंड फोकस ऑन स्मॉल सब्जेक्ट भोजन में यदि चटनी नहीं मिलेगा तो भी खाना खा सकते हैं बट चटनी बनाने में तुमने दो वर्ष लगा दिए तो फिर तो फेल करना ऐसे भी तय है तुमने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं और तुम्हें लग रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू एसिमुलेट दिस कमर्शियल कोटा जिससे पांच सवाल आ जाएंगे तो पांच सवाल हमारे लाइफ को नहीं बदल पाएगा हाँ एक सवाल बदल देगा क्योंकि यहाँ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 120 मार्क्स का तो 120 मार्क्स कैसे आएगा वो देखना है आपको ये नहीं देखना कि 200 में हम 180 कैसे ले आएंगे हम कमर्शियल कोर्ट एक्ट भी बना लेते हैं पॉक्सो भी करा अरे नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो बट इफ यू आर एबल टू डू इट डू इट आई डोंट डिना इट इट्स गुड They are interesting subjects. You will learn it, and you will love it to learn. But नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो. English easily हो जाएगा तुमसे. English में आता क्या भाई दीवे? अच्छा law पे clarity है I hope. Law में if you have got any question, you can ask me right now. And those who will listen to me later on, if they have any question, they can write in the chat box. I will respond to them seriously. If you have any question or any problem in strategy of law, you please let me know. जो लोग हमारे सामने बैठे हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं. So that I will move to other part. नम किसी ने पूछा सोर्स क्या होगा स्टडी का सोर्स तो मैंने पहले भी बताया है आई थिंक दैट इज द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन दिस कंट्री राइट नाउ एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग दैट एंड दैट इज एम्बिशन पब्लिकेशन बैर एक्ट एंड एम्बिशन पब्लिकेशन पी वाई क्यू विच इज सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज सो यू जस्ट सी दैट बैर एक्ट प्लस PYQ and and there is one model test paper also which was basically made for DJS. Then I have mixed question and I have made it for other states also. But this was made especially for DJS. So these are the three key tools according to me. आप इसको करिए मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ देखिए आपके पास कोई बेहतर जानकारी हो तो आप उसको भी कर सकते हैं मुझे कोई problem नहीं है. Because I am known to this, so I can speak only about this. I I do not see other things, so I can't speak about them. Those people who have problem in sitting for long time, they can adopt some strategy of break, study break, study break. You see, you cannot sustain yourself for longer time. It's not possible. आपने कल के मैच में देखा कि सुभमन गिल को जाना पड़ा वापस तो देर विल बी नेसेसिटी ऑफ ब्रेक देर इज नेसेसिटी ऑफ ब्रेक बट एज यू डू नॉट हैव चॉइस ऑफ ब्रेक बिकॉज यू आर फोर्स टू स्टडी फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज बिकॉज यूर एग्जामिनेशन इज ऑन टेंथ दिसंबर सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू टेक ब्रेक ऑफ डेज बट यू कैन टेक ब्रेक इन बिटवीन स्टडी तो एक घंटे आपने क्वेश्चन बनाए और आपने बेयर एक्ट को देखा उसके बाद आप ऑब्वियसली थक जाएंगे हैव ए कप ऑफ कॉफी हैव सम फ्रूट्स लिसन टू सम म्यूजिक ना देर इज नो हार मिनट देर इज नो हार मिनट आप अच्छा फील करते हैं मैं तो म्यूजिक सुन करके अपने आप को एनर्जाइज करता हूँ मैंने तो एक जे का भी बहुत बड़ा सा सिस्टम खरीदा सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए मैंने कहा मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है मैं वो काम करूँगा और मैं उस पर शिव का स्त्रोतम भी सुन लेता हूँ जया किशोरी के भजन भी सुन लेता हूँ हनुमान चालीसा भी सुनता हूँ और गाने भी सुन लेता हूँ तो वॉट एवर सूट्स यू यू डू इट दैट्स योर पर्सनल डोमेन 
हाँ बट ये नहीं कि आप गाने ही सुनने लगे ज्यादा देन देर बी वेस्टेज ऑफ टाइम देर हैज टू बी कंट्रोल्ड नाउ ब्रेक चाय पी लिया कॉफी पी लिया थोड़ा बातें कर लिया किसी से फिर फोन को बंद कर देना कोई अच्छा लगता है वीडियो देखने में वही देख लो थोड़ी देर के लिए पांच मिनट का ब्रेक ले लो देन यू कैन स्टार्ट अनदर इनिंग यून डाउन हिट फॉर लॉन्ग आवर्स इन वन गो देर इज नेसेसिटी ऑफ ब्रेक ऑल्सो अब हम लोग तो जैसे उम्र वाले लोग हैं तो हम लोगों को तो डॉक्टर कहता है कि आप एक पोस्चर में जैसे मैं यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ नहीं बैठने के लिए मना करता है कहता है यू हैव टू चेंज इट आपको चेंज करना है कभी खड़े हो जाओ कभी बैठ जाओ और आप नहीं कर पाओगे आप यंग हो आप कर भी सकते हो तो इसलिए ध्यान रखना आपको ब्रेक लेना है तो हर डेढ़ घंटे दो घंटे के बाद या एक घंटे के बाद ही आप पाँच मिनट का ब्रेक ले सकते हैं इट गिव्स यू एनर्जी फॉर स्टडी longer hours but i said in the beginning my dear friend see there is no substitute of your hard work hard work smart work sab chalega lekin aapko baith ke padhna hoga jo log sapne dekhte hain ki bina kaam ke wo safal ho jayenge aur hum pad lenge hum ye kar lenge aisa kuch nahi hone wala hai aapko padhna to padega hi aur main 9 10 ghante ki baat nahi kar raha मैंने कहा आपको स्टडी फुल डे लास्ट में ही होता है विवेकानंद के उस स्टेटमेंट को याद रखो यदि सफल होना है अदरवाइज तो देखो सब लोग पढ़ ही रहे हैं कर ही रहे हैं आप भी करोगे बट फेल होने से क्या फायदा है फेल नहीं होना है तो अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी अब यदि आप लॉ के बारे में क्लियर है लीगल जीके में मैंने बताया हम लोग एक बुकलेट रेडी कर रहे हैं लीगल जीके का इट विल बी डन विद इन फोर फाइव डेज आई थिंक दैट वी आर कलेक्टिंग ऑल मटेरियल फ्रॉम ऑल आवर सोर्सेस व्हिच वी हैव लाइक बेहर एक्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैनी लीगल जी के आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसमें बहुत सारा मटेरियल मैंने एक बार डी का क्वेश्चन मेरे को लगता है दो साल पहले कोरोना के बाद शायद जब एग्जाम हुआ था तो मैं एक दिन क्लास में वो किताब लेके आया और मैंने बच्चों के सामने हो सकता है कि अभी कोई बच्चा उसमें से भी सुन रहा हो मैंने उनसे पूछा कि इसमें से कितने सवाल आए तो ऑलमोस्ट सारे सवाल उस किताब से थे अब इससे बड़ी बात क्या कि 25 क्वेश्चन आए थे उस साल कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुझे ध्यान आ रहा है उसमें से बाईस तेईस सवाल तो किताब में डायरेक्टली दिया हुआ है तो हमारे साथ समस्या क्या ना कि हमारे पास मेटेरियल लेकिन हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटीरियल एक हम कॉन्स्टिट्यूशन की मोटी किताब अपने आई एस वाले मांग कुछ लड़कों ने कहा कि हमको वो नहीं दे दीजिएगा हमने कहा तो पढ़ने की जरूरत तो क्यों पढ़ना चाहते हो उनका एग्जाम अलग है तुम्हारा एग्जाम अलग है मैंने जब ये किताब लिखी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने जुडिशरी को माइंड में लिख के रखा और इसलिए लिखा कि फर्स्ट टाइम कोई रीडर होगा तो उसको समझ में आ जाए और इसके लिए उसका नाम भी रखा आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं आपसे कहता हूँ आप लॉ में ये बैर एक्ट्स पढ़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो वर्ल्ड इंडिया जुडिशियल पी हमने दिया है मॉडल टेस्ट पेपर बनाओ इतना काफ़ी है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब बैर एक्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी पढ़ के काम चला सकते हो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे वो भी है और मैं एक लीगल जी का मेटेरियल भी बना रहा हूँ वो मैं आपको दे दूंगा तो आपका काम हो जाएगा आपको कहीं डाइवर्ट डेविएट नहीं करना है आपको कोई किताब मार्केट से नहीं खरीदनी आप बहुत इम्पेसेंट हो तो खरीदो पैसे बर्बाद करने तो खरीदो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई डोंट हैव एनी इश्यू बट मेरी तरफ से सजेशन है नो मैंने कह दिया पहले लाइव लॉ बार एंड बेंच अब नहीं पहले होना था अब नहीं अब तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अब देखो कोई आदमी समझदार नहीं होगा तो हो सकता है तो जनरल सजेशन दे देख बेटा ऐसा करो कि जाओ सारे रिसेंट चीजें देख लो उसी से एग्जाम अरे उसने तो बोल दिया ठीक ही बोल रहा है लेकिन उसको क्या पता है कि आपके पास समय कितना है आप कैसे सिमुलेट करोगे मैं कहूं भी कल तुम्हारे को किसी को भोजन कराना है या आज भोजन कराना है या तुम जाओ मार्केट से चावल खरीद के ले आओ दाल खरीद के ले आओ सारी सब्जियां ले आओ और बना लो इट इज वेरी इजी टू से हाउ इल आई डू इट ये तो पहले से होना था प्रोक्योरमेंट बहुत लंबी प्रक्रिया ये अब नहीं हो सकता अब तो आप कंसंट्रेट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैपिंग करो मैंने जितने नेचर ऑफ क्वेश्चन बनाए आज इसको रिकॉर्ड कर लो आज का दिन है 16 नवंबर 10 दिसंबर को जब एग्जाम हो जाएगा तुम मुझे जरूर बताना अभी यूपी के एग्जाम में मैंने बताया था 
क्वेश्चन आया नहीं आया ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैंने जो जो बताया था सब कुछ आया अब अपने से अपने बारे में बोलू ये अच्छी बात नहीं अच्छा नहीं लगता है आपको जितना बता रहे हैं जितनी बातें मैंने बता दी ना आप इतनी को करो आप नेचर ऑफ क्वेश्चन एरिया ऑफ क्वेश्चन स्टडी पैटर्न स्टडी पैटर्न पे भी बोल दिया आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो बैरक देखो बैरक देखो प्रीवियस क्वेश्चन आप हंड्रेड परसेंट इनग्रॉस्ट रहोगे कुछ नहीं देखना इधर उधर भूल जाओ सारी दुनिया को भूल जाओ अभी अगले बीस दिन पच्चीस दिन के लिए कोई और काम जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो बिल्कुल छुट्टी ले लें कोर्ट जाना बंद कर दीजिए आप बिल्कुल बंद कर दीजिए कहीं भी जाना योर मूवमेंट शुड बी वेरी लिटल आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम दीजिए नहीं तो देखिए किस्मत है हो भी जाएगा नहीं भी होगा आई कैंट प्रॉमिस दैन लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज बिल्कुल आपको सेल में रहना होगा और पढ़ना होगा दिन रात आप कुछ नहीं कर सकते लॉ में आपको समझ में आ गया लीगल जी के मैंने बता दिया मैंने देखा है रिसेंट इशूज पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज पे आते हैं अथॉरिटीज पे आते हैं कौन यूएन का सेक्रेटरी जनरल है कौन इस कमीशन का चेयरमैन है किसका अपॉइंटमेंट हुआ है इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बुकर प्राइड ओलंपिक सभी जितने ऐसे हुए हैं अभी ओलंपिक हुआ एशियन गेम हुआ आगे क्या होने जा रहा है इंडिया ने कब का दावा कर दिया आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री जी ने दावा किया कि हम साहब ओलंपिक कराएंगे 2036 में तो ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कौन किसका चेयरमैन है नीति आयोग का कौन है फाइनेंस कमीशन का कौन है साहब बिजनेस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का कौन? ये सारे सवाल अभी देखो इथिक्स कमेटी महुआ मित्रा के खिलाफ जो है एक्शन ले रही है अभी इथिक्स कमेटी क्या है कौन है उसमें देखो इंक्वायरी करो दिस इज वॉट इज लीगल जी के एग्जाम के क्वेश्चन तो तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं बट तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो जैसे कई बार होता है ना भगवान हमारे सामने से गुजर जाते हैं हम पहचान ही नहीं पाते हम नहीं पहचान पाते आपके सामने से क्वेश्चन गुजर रहे हैं आप नहीं पहचान रहे हो उसको ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये तो ये ये क्वेश्चन आने वाला है मैं बोल के जा रहा हूँ आएगा ये यूट्यूब पे रहेगा ये लेक्चर हमारा हम देखेंगे कल को आया नहीं आया बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है चेयरमैन कौन है इंडिया कैप्टन कौन है अभी इंडिया वेमेन टीम ने कितने मैच जीते हॉकी टीम ने फाइनल भी जीता पीछे वो एशियन ट्रॉफी भी हुआ था कोई उसको भी भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी जीता यू एक्वायर ऑल दिस इंफॉर्मेशन ये जीके है और होता क्या जीके में हम लोग बना रहे हैं पूरी लंबी फहरिस्त बन रही है हम आपको दे देंगे दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू और जहां तक मुझे लगता है अंग्रेजी का सवाल है सो वी आर कॉन्टिन्यूसली कंडक्टिंग द क्लास इवन फॉर डी वी आर कंडक्टिंग सम स्पेशल क्लास तो मुझे जो क्वेश्चन का पैटर्न पता चला उसमें जनरली कॉम्प्रीहेंशन है स्मॉल कॉम्प्रीहेंशन आते हैं टेंसेस आते हैं सीनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं वोकेबलरी आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं फॉरन वर्ड्स बहुत सारे तो आप वर्ड्स लॉ में ही पढ़ लेते हो प्रीपोजिशन कंजंक्शन ये बहुत आते हैं लगता है ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज बेसिक इंग्लिश कंजंक्शन प्रीपोजिशन कंजंक्शन सिंस चाइल्ड हुड डेज वी हैव इन स्टडिंग दिस फाइंड एरर्स ये लास्ट वाले जो हमने लिखे ना ये मेरे अनुसार और इम्पोर्टेंट है वो कैबलरी तो आता ही आता है आपको पता ही है ये भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ क्वेश्चन यही है
देखो एग्जाम ना एक टेक्निक है ट्रिक है जैसे मुझे क्वेश्चन बनाना हो एग्जाम में डीजीएस में मैं जाऊं डीजीएस का एग्जाम देने जा रहा हूं मुझे दिख गया क्वेश्चन मैं क्वेश्चन देख रहा हूं पहले पेज में देर आर थर्टीन क्वेश्चन दूसरे पेज में मुझे फिर ट्वेल्व क्वेश्चन दिखा बट तीसरे पेज में क्वेश्चन के नंबर कम हो गए जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर यदि आपको भी दिखता हो क्वेश्चन 27 काफ़ी बड़ा है 28 काफ़ी बड़ा है 32 भी काफ़ी बड़ा है ऑप्शन तो मैं क्या करूँगा एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट आई विल सॉल्व स्मॉल क्वेश्चन फर्स्ट क्योंकि हर क्वेश्चन का मार्क्स बराबर ये नहीं लिखा कि बड़े क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा है और छोटे का छोटा है कम में ऐसा नहीं है तो एडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी मैं सबसे पहले यदि मैं स्टूडेंट होऊंगा हूं ही होऊंगा क्या मैं सबसे पहले जीके के सवाल बनाऊ लीगल जीके जीके बहुत आसान होता है बहुत आसान है सवाल बनाना लिखा है हाउ मेनी वुमेन जजेज बिन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टिल वन वन ट्वेंटी अब यदि मुझे पता है तो मैं एक सेकंड में बनाऊंगा नहीं पता है तो नहीं बनाऊंगा खत्म हो गया नहीं Who was the first Attorney General of India? पता है तो पता है नहीं पता है नहीं पता है फैक्ट है वट इज दोशल सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट पता है तो पता है नहीं पता है नहीं पता है एक डिजिट है उसमें सेवेंटी फाइव सिक्सटी फोर्टी फाइव सिक्सटी कुछ लिखा है तो इन क्वेश्चन में क्या ना यू हार्डली टेक फाइव सेकेंड आपको पांच सेकेंड लगेगा बनाने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द शॉर्टेस्ट टेन यूर इन ऑफिस देखिए आपको अब देखिए एक क्वेश्चन पढ़ने से ध्यान क्या होगा अब चीफ जस्टिस की लिस्ट तो है आपके पास आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी है हम लीगल जीके में भी आपको देंगे अब उसमें से आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा टेन यूर किसका है और सबसे कम टेन यूर किसका है यदि क्वेश्चन बनाने वाला हो कोई तो साहब वो ये भी बना दें कि भाई ये बताओ कि किनके टेन्योर में ये डिसीजन आया जैसे मैंने पूछा केशवानंद भारत की किस चीफ जस्टिस के टेन्योर में आया एक तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन जीके कैसे ही होते हैं अब आप जब पढ़ोगे वो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पहले देखना चाहिए जब आप वो लिस्ट पढ़ोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा अच्छा ऐसा सवाल हो सकता है शॉर्टेस्ट टेन्योर लॉन्गेस्ट टेन्योर पूछ दिया भाई कौन से ऐसे चीफ जस्टिस हैं उनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे हों तो दे कैन फ्रेम मेनी इनोवेटिव क्वेश्चन देर कैन बी मेनी नोबल क्वेश्चन नोबल का मतलब नया देर कैन बी इनोवेशन इनोवेशन तो वेन यू सी द क्वेश्चन फर्स्ट इट हैज सम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो माय रिकमेंडेशन इज यू सी द क्वेश्चन फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली यू रीड योर एक्ट अदरवाइज देखो रीड बेर एक्ट से कुछ नहीं हो पाएगा रीड बेर एक्ट इट विल टेक ए नॉर्मल टाइम और बेर एक्ट किसको समझ में आता है अच्छे से आई सीरियसली डाउट मैं तो जितनी बार पढ़ता हूँ एक चीज नहीं आ जाता है मेरे दिमाग में मुझे लगता है पिछली बैच में जब पढ़ाया था तो हंसता हूँ अपने आप पे कि मुझे आता नहीं था क्या बट दिस इज हाउ यू लर्न एंड ग्रो जब मैं अपने बहुत बीस साल पुराने विद्यार्थियों से मिलता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं क्या पढ़ाता था वो उस वक्त एंड दे आर नाउ बेटर फैन देन योर्स ये जो उसमें नहीं था ना ये सब यूट्यूब और आकर के हल्ला करना और कुछ भी बोल के निकल जाना और दस हजार लाइक आ गया जी तुरंत ऐसा कुछ था नहीं कंटेंट और जो कॉन्सेप्ट उसको मिलता था यहाँ बहुत खुश होता था तो आज तो पता ही नहीं कंटेंट क्या है कॉन्सेप्ट क्या है बट फिर भी चल रहा है मार्केट सो वील हैव टू अंडरस्टैंड दिस तुम ये स्ट्रेटेजी अपनाओ पहले क्वेश्चन को देखो उसके अनुसार बैरेक्ट को पढ़ो बैरेक्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन हाउ यू योर मेमोरी कैन इनहेंस मेनी फॉल्ट मुझे लगता है अच्छा हम्म छोटे छोटे एक्ट्स में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं कब ये एक्ट आया कब लागू हुआ जैसे हमको क्वेश्चन दिया प्रीवियस सीसीए का नाम क्या था 
which law commission report is landmark in creation of CCA? ऐसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट आप जानते ही हो टू फिफ्टी थर्ड तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे लीगल जी के में आपको घबराना नहीं यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस एंड इफ यू एनी डाउट एनी इशू एनी कंसर्न एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट अ मैसेज यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर होगा आपको वहाँ पता चलेगा आपके एम्बिशन लॉन्च शूट के ऐप पे भी होगा but start doing something just planning and planning and dreaming will not do anything okay then the winners do not do different things they they do things differently so what is the differently ye itni baat jo maine boli ye koi sudur kshetra mein baitha hua vidyarthi sun ke implement kar lega aur usko ho jayega aur hum nahi karenge to mera nahi hoga i have given you crux of the matter सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी चीजें मैंने आपको बताई बट मैंने नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको बताया आप उसको फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है एंड अकॉर्डिंगली एक्ट आई विश एंड आई प्रे दैट ऑल ऑफ यू बिकम सक्सेसफुल एंड विल हैव बेस्ट टाइम इन कमिंग मंथ्स बिकॉज ऑल ऑफ अस विल पास द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बट बी केयरफुल नॉट टू एक्सपेरिमेंट मच थैंक यू वेरी मच 